Hace 600 años, la creencia predominante entre los europeos era que Portugal marcaba el fin del mundo. En esa época, la forma de la Tierra aún no se había demostrado de manera concluyente, lo que llevaba a las personas a creer que este lugar, ubicado en el extremo de Europa, representaba el límite del mundo conocido. Esta visión limitada del planeta era compartida por muchos, y el misterio de la forma de la Tierra permanecía sin resolver. Sin embargo, el curso de la historia cambiaría drásticamente con la notable expedición de Fernao de Magallanes, un valiente portugués. En 1521, Magallanes embarcó en una expedición épica que lo llevaría a dar la primera vuelta completa al mundo. Partió de Portugal y realizó paradas estratégicas, incluyendo en Brasil, antes de aventurarse por América del Sur a través del Estrecho de Magallanes. Desde allí, navegó por el vasto Océano Pacífico hasta llegar a Asia. Esta audaz travesía de Magallanes demostró sin lugar a dudas que la Tierra era redonda, desafiando la antigua creencia de que el mundo era plano. Su valentía y descubrimientos marcaron un hito en la historia de las exploraciones. A lo largo de la historia, los portugueses han sido reconocidos por sus exploraciones audaces. Jugaron un papel crucial en el descubrimiento de nuevos territorios, incluyendo Brasil, países en África y Asia. Utilizando carabelas, embarcaciones que ellos mismos inventaron, los portugueses navegaron largas distancias, conquistando mares desconocidos. Además, desarrollaron rutas marítimas que se volvieron fundamentales para las exploraciones globales, contribuyendo a la expansión de las fronteras del mundo conocido. En el contexto contemporáneo, Portugal es un país de tamaño relativamente pequeño pero con una rica historia de exploración y descubrimientos. Sin embargo, el país se enfrenta a desafíos y contradicciones en el presente. Estas contradicciones son diversas y abarcan todas las áreas de la sociedad, como la vivienda, un fuerte éxodo de jóvenes en busca de oportunidades en el extranjero, salarios muy por debajo del costo de vida europeo y mucho más. A menudo, estos desafíos están ocultos en la imagen que la mayoría de los brasileños tienen de Portugal, como un refugio europeo, y la primera opción para vivir en el extranjero. Turismo. Portugal es un país que recibe a muchos turistas, con cifras que superan los 20 millones de visitantes, mientras que su población es de solo 10 millones. Estos turistas disfrutan de Portugal debido a su clima equilibrado y agradable, que es de tipo mediterráneo. El país tiene veranos cálidos e inviernos suaves, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan sol y playas encantadoras. Además, la rica herencia histórica y cultural de Portugal se refleja en sus ciudades increíbles, castillos medievales e iglesias antiguas, que ofrecen a todos los visitantes una sensación única de inmersión en la historia. Otro motivo por el que muchos turistas eligen visitar el país son los costos de viaje. Portugal es más asequible para aquellos con un presupuesto limitado, ofreciendo una auténtica experiencia europea a un precio más accesible. Esto lo convierte en un destino popular para aquellos que desean explorar Europa sin gastar una fortuna. Las opciones de alojamiento, comidas, transporte y entretenimiento suelen ser más económicas que en muchos otros países europeos. Esto permite que los viajeros disfruten de una experiencia de calidad a precios asequibles. La mayoría de los turistas que visitan Portugal suelen dirigirse al sur del país, a regiones como el Algarve y Lagos. La popularidad del Algarve entre los turistas se debe en gran parte a su clima excepcionalmente suave y las impresionantes playas que se extienden a lo largo de la costa. Por otro lado, Lagos es interesante debido a sus colinas y playas. La ciudad está más alejada de los grandes centros, lo que crea un ambiente tranquilo y relajante. Lagos también es famosa por sus espectaculares puestas de sol, una vista que atrae a viajeros de todo el mundo. Muchos brasileños se mudan a Portugal y encuentran empleo en diversas áreas. Por ejemplo, algunas personas que emigran desde Brasil trabajan en trabajos como reparto y pueden ganar hasta 1.000 a 2.000 euros al mes. Sin embargo, muchos coinciden en que el salario mínimo en Portugal no es suficiente para llevar una vida cómoda. Para vivir bien, algunos creen que un salario de 1.300 euros al mes, casi el doble del salario mínimo, sería lo ideal. No obstante, 
Según un artículo del periódico público, más de la mitad de los portugueses ganan menos de 1.000 euros al mes. Portugal es a menudo considerado un país con un alto costo de vida en comparación con algunos de sus vecinos europeos. Aunque generalmente es más asequible que destinos en el norte de Europa como Suiza o Noruega, no es un paraíso de vida fácil. Estos costos elevados pueden atribuirse a varios factores, como la vivienda. Los precios del mercado inmobiliario en Portugal, especialmente en las principales ciudades como Lisboa y Oporto, han aumentado considerablemente en los últimos años, lo que ha ejercido presión sobre el costo de la vivienda, y ha hecho que la compra o alquiler de propiedades sea financieramente más pesado. Dado que los salarios en el país tienden a ser más bajos en promedio que en muchos otros países europeos, esto puede representar un desafío para los inmigrantes, y a veces, incluso para los portugueses, especialmente en áreas urbanas donde el costo de vida es más alto. Además, hay otros gastos, como educación y atención médica, que pueden representar un desafío para las familias residentes. A pesar de existir un sistema de salud pública, muchas personas optan por buscar un buen plan de salud privado, debido a preocupaciones sobre la calidad de la atención. No se han tenido en cuenta aquí los impuestos ni otros gastos, pero es importante recordar que, viviendo en el país, también se efectúan compras en la moneda local. Por lo tanto, vivir en Portugal es ciertamente más caro que en varios otros países europeos. Como resultado de la combinación de salarios bajos y un alto costo de vida, Portugal ha experimentado una migración significativa de su población joven en busca de mejores oportunidades en el extranjero principalmente en países donde los salarios son más altos y los costos de vida son más accesibles. Esta emigración de jóvenes talentosos representa un desafío para el país, ya que puede resultar en una escasez de mano de obra calificada en varios sectores. En cuanto a la desigualdad económica, Portugal es considerado un país bastante desigual. Se estima que casi la mitad de la riqueza del país está en manos de solo el 5% de la población, lo que lo convierte en uno de los países más desiguales de la Unión Europea, y también afecta su desarrollo económico. En el resto del mundo occidental, la desigualdad disminuyó considerablemente en la primera mitad del siglo XX, gracias a factores como las dos guerras mundiales, y la Gran Depresión, y se mantuvo baja hasta la década de 1980, cuando comenzó a aumentar continuamente, principalmente debido a la globalización. En Portugal, la desigualdad se mantuvo alta durante la mayor parte del siglo pasado, aunque no está muy claro lo que ocurrió entre la caída de la monarquía y los primeros años del Estado Nuevo, debido a la falta de datos previos a 1974. Fue solo en la década de 1970 que hubo una disminución significativa en varios indicadores de desigualdad. Sin embargo, a partir de la década de 1980, Después de la apertura de Portugal al mundo, el país comenzó a seguir la tendencia global de crecimiento de la desigualdad, lo que solo se notó mucho después. La desigualdad en Portugal en términos de dinero, oportunidades y edad es un problema. En 2020, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años fue del 23%, y la tasa de riesgo de pobreza alcanzó el 18%, en comparación con el 16% en 2019. Esto significa que aproximadamente 2 millones de personas estaban en riesgo de caer en la pobreza o ya se encontraban en situación de pobreza. Tener un trabajo ya no garantiza una vida sin pobreza, ya que uno de cada cinco portugueses gana solo el salario mínimo. Esta situación de pobreza dificulta que muchos portugueses continúen sus estudios debido a problemas financieros. Portugal es un país con una historia bastante problemática y llena de eventos y situaciones de represión, dominación de otros pueblos, imposición de costumbres religiosas y conflictos. Aunque el país fue fundado mucho antes, alrededor del año 1143, con la celebración del Tratado de Zamora, reconocido por el Papa Alejandro y, y los episodios de conquista marítima y dominación de Portugal se extendieron por muchos siglos. Las navegaciones más destacadas comenzaron alrededor de 1498, cuando Vasco da Gama descubrió la ruta marítima a la India. Estos viajes por el mundo en sus navegaciones marcaron su historia y desafortunadamente, marcaron el inicio de un sistema de colonialismo que causaría mucha destrucción y sufrimiento en el mundo, incluyendo Brasil. 
La llegada de Pedro Álvarez Cabral a Brasil alrededor del año 1500 marca nuestro primer contacto con Portugal y el inicio del colonialismo portugués en Brasil. El colonialismo portugués en Brasil fue un capítulo de la historia que dejó fuertes huellas en la historia de nuestro país, marcado por siglos de esclavitud, explotación desenfrenada y opresión colonial que perduró durante mucho tiempo. Uno de los pilares de este periodo colonial comenzó en el siglo X cuando los portugueses empezaron a esclavizar a los pueblos indígenas brasileños. Posteriormente, la importación de esclavos africanos se convirtió en una práctica generalizada. Los números son asombrosos, aproximadamente 4 millones de africanos fueron arrancados de sus tierras natales y sometidos a crueles condiciones de transporte y trabajo forzado. Muchos perecieron durante la travesía o en las condiciones inhumanas de trabajo en las plantaciones y minas. La explotación colonial, que tenía como objetivo principal la extracción de recursos naturales como oro, plata, diamantes y palo Brasil, dejó un profundo impacto ambiental y social en Brasil. Se devastaron bosques, se contaminaron ríos y se desplazaron comunidades locales. El enriquecimiento de Portugal vino a expensas de la explotación sin precedentes de la colonia. El legado del colonialismo portugués en Brasil es complejo y está lleno de cicatrices a lo largo de la historia. Aunque contribuyó al desarrollo económico y social del país en algunos aspectos, también causó sufrimiento y destrucción innegables. Los resultados todavía se pueden ver en todas partes, como la discriminación, la pobreza, la injusticia social, la lengua y la cultura. El portugués es el idioma oficial en Brasil, aunque la lengua que hablamos hoy en día es característica del pueblo brasileño, y la cultura portuguesa influyó profundamente en la cultura local, enriquecida aún más por la contribución indígena y africana. Sin embargo, el gobierno portugués del pasado no solo generó problemas en sus colonias, sino que también reprimió a su propio pueblo en episodios de la historia como la Inquisición portuguesa y la dictadura del Estado Novo. La Inquisición portuguesa o el Tribunal del Santo Oficio fue un tribunal de la Iglesia Católica, que operó en Portugal entre 1500 y 1821, desempeñando un papel sombrío en la historia del país. Su principal objetivo era perseguir y castigar a aquellos considerados herejes, es decir, individuos que desafiaban la doctrina de la Iglesia Católica. Fundada por Don Joao I, un devoto católico, la Inquisición surgió en respuesta a la creencia de que la unidad religiosa era vital para la estabilidad del Estado. La Inquisición portuguesa lanzó una amplia red de persecución, que abarcaba a cristianos nuevos, protestantes, judíos, e incluso a aquellos acusados de practicar la brujería o magia negra. A menudo, los acusados eran sometidos a métodos que no podemos mencionar aquí con el fin de extraer confesiones. Estos eventos públicos eran un triste espectáculo que a menudo marcaba el punto culminante de la Inquisición portuguesa. Los condenados eran quemados vivos en la hoguera, un acto que atraía a grandes multitudes. También hubo sacerdotes y personas dentro de la comunidad que se oponían a estas prácticas y a este movimiento, como el padre Antonio Vieira, una figura muy importante en la lucha contra la Inquisición, pero que desafortunadamente también fue duramente perseguido por los mismos movimientos que combatió. La dictadura del Estado Novo bajo el liderazgo de Antonio de Oliveira Salazar fue un régimen muy prolongado que dejó una profunda huella en la historia de Portugal, dominando el país durante casi medio siglo desde 1926 hasta 1974. Este periodo oscuro se caracterizó por un gobierno implacable, que impuso restricciones severas a los derechos humanos y la libertad de expresión. La represión política fue el núcleo de este régimen, donde se prohibieron todos los partidos de oposición, y se ejerció un estricto control sobre los medios de comunicación y la censura, para evitar cualquier forma de disidencia. Aquellos que se atrevieron a desafiar el régimen fueron perseguidos, detenidos y a menudo sometidos a condiciones inhumanas en campos de concentración. La tortura se utilizó como una herramienta de intimidación. Uno de los casos más notorios de represión política fue el asesinato del general Humberto Delgado, que fue brutalmente ejecutado por agentes del Estado Novo en España en 1965. La censura ejerció una influencia penetrante en la vida de los ciudadanos portugueses, 
controlando rigurosamente la prensa, la radio, la televisión y la literatura, eliminando cualquier contenido considerado subversivo o crítico al gobierno. Los libros, artículos y obras de teatro no aprobados por la censura estaban prohibidos. Además, la correspondencia de las personas era constantemente vigilada por la policía política, ampliando el alcance de la represión. Los derechos humanos fueron sistemáticamente violados, con los ciudadanos viviendo bajo una constante amenaza a la libertad de expresión, reunión y asociación. La libertad religiosa estaba restringida, y la homosexualidad se consideraba un delito. Las mujeres enfrentaban una discriminación flagrante en comparación con los hombres, y sufrían violencia doméstica de manera generalizada. Los trabajadores tenían pocos derechos laborales, y los sindicatos estaban estrictamente controlados por el Estado. La dictadura del Estado Novo arrojó una sombra profunda sobre la sociedad portuguesa, restringiendo drásticamente el progreso de la democracia y la libertad. La censura sofocó el flujo libre de ideas, mientras que la represión política ahogó cualquier debate político significativo. Este periodo también retrasó el desarrollo económico y social de Portugal, dejando una sociedad en gran medida estancada. La revolución finalmente llegó el 25 de abril de 1974 con la Revolución de los Claveles, marcando el inicio de la restauración de la democracia en Portugal, y poniendo fin al largo y doloroso capítulo de la dictadura del Estado Novo. A pesar de los eventos históricos sombríos en el pasado de Portugal y otros países, hoy en día, nos alegra saber que toda esa tristeza y sufrimiento han cesado, y Portugal es un país de paz donde se puede vivir en paz como brasileiro o ciudadano portugués.